নমস্কার আমি মিঠু মিঠুর ঘর কন্যা সবাইকে স্বাগত শুভ মহাষ্টমী শুভেচ্ছা জানিয়ে অষ্টমীর ব্লকটা শুরু করছি আমি তো খুব সকালবেলায় উঠে বাসি ঘর ঝাড় দিয়ে মুছে তারপর চান করে ঘরের ঠাকুরকে পুজো দিয়ে পুজো মণ্ডপে চলে এসছি ঠাকুরমশাই বলেছিলেন সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে চলে আসবেন যেহেতু অষ্টমীর দিন অনেক কাজ থাকে আর সেই কারণে উনি বলেছিলেন যে সাড়ে সাতটার মধ্যে আপনি চলে এসে গুছিয়ে রাখবেন আর সঙ্গীতা তো আরও আগে উঠে পরে উঠে অনেকটা কাজ এগিয়ে রাখে আর এবছর যেহেতু লোক আছে কাজ করার সেহেতু আমাদের উপরে চাপটা অনেক কম আছে যে দিদি ফল কাটে ফল কেটে গুছিয়ে দিয়েছে আর সঙ্গীতা নৈবেদ্যটা প্রতি বছর ওই সাজায় ও খুব সুন্দর করে সাজায় ফল কাটাও হয়ে গেছে নৈবেদ্য সাজানোও হয়ে গেছে আমি হালকা গাছগুলো করে দিলাম টুকটাক যেগুলো বাকি ছিল তারপর ঠাকুরমশাই চলে আসলে বললেন যে প্রসাদগুলো সাজিয়ে দিতে ঠাকুরের সামনে তারপর পুজোয় বসে বললেন অষ্টমীর দিন একটুখানি একটু চাপ থাকে যেহেতু সন্ধ্যে পুজো থাকে এবার এই দিকে পুজোটা তাড়াতাড়ি হলে তারপর তো সন্ধ্যে পুজোর ওই দিকে প্রদীপ সাজানো থাকে পদ্ম ফোটানো থাকে একটু অষ্টমীর দিন তাড়াহুড়ো লেগে যায় আর কি তারপর পাশের বাড়ি এক কাকিমা আসলেন গত বছর কাকিমার পা পুরো ভাঙাই ছিল আমাকে বললেন দিয়ে দিতে আমি বললাম কাকিমা আপনি দিয়ে দিন পুজোর সামনে তারপর সঙ্গীতা প্রথমে ও ধোয়া জামা কাপড় করে আগে গুছিয়ে নেয় ঘরের কাজটা যেহেতু দৌড়াদৌড়ি করে তো তারপরে ও রেডি হয়ে চলে আসলে একটু ছবি তুলে নিলাম কারণ এরপরে আর ছবি তোলার সুযোগ হয় না সেই মানে ভূতের মতন চেহারাগুলো হয়ে যায় আর এত কাজ থাকে আর পুজোর অনেক কাজ অনেক নিয়ম যেগুলো আমরা করি সব কিন্তু দেখাতে পারি না মানে লোকের অভাব হয় ছবি তুলে দেওয়ার লোক পাওয়া যায় না অনেক সময় হয় কাসরটা আমার হাজব্যান্ড বাজায় এবার ছেলে ছেলের মতন থাকে ও ছবিটা তুলে দেয় না ফলে অনেক নিয়ম মানে কাজগুলো থাকে পুজোর যেগুলো সব আমি গুছিয়ে দেখাতে পারি না যতটা সম্ভব চেষ্টা করি দেখানো যেটুকু সুযোগ পাই তোলার সেটুকুই আমি দেখাই এরপর ছেলেকে নিয়ে ওর বাবা চলে আসে পরে মণ্ডপে এটা প্রতি বছরই হয় আমি সেজে গুজে আসার পরে ও আমার হাজব্যান্ডের পাশে বসিয়ে বলবে যে বসো তোমাদের হিরো হিরোইনে দুটো ছবি তুলে দিই প্রত্যেক বছর এটা করে যেহেতু ওর হিরোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এত ব্যস্ত দাদা দৌড়াদৌড়ি করেন এবার ওর হিরোর সাথে আর ছবি থাকে না ও আমাকে বসিয়ে ছবি তুলে দেয় প্রতি বছর এটা করে তারপর অষ্টমীর দিন বেলপাতার মালা থাকে একশো আটটা অপরাজিতার মালা থাকে জবা ফুলের মালা থাকে আর ঠাকুরকে সব থেকে আমি দেখেছি এই কাজটা খুব আর কি কি বলবো খুব সাবধানে করতে হয় মুকুটের ওপর দিয়ে মালা পরানো আশেপাশের মানুষজন সবাই চলে আসতে থাকে আশেপাশে কাকিমাদের সব আমার এখন 
চেনা পরিচিত হয়ে গেছে এই চার বছর ধরে যাচ্ছি তো সবার মুখ চেনা সবার পাশে বসে আমি একটু গল্প করে নিই তারপর তিনবার অঞ্জলি হলো প্রথমে একবার হলো তারপর এখানে বাচ্চাদের মানে সঙ্গীতার ছেলে যে বন্ধুরা আছে সেই বাচ্চাদের একবার হলো আমার ছেলে সঙ্গীতার ছেলে এক স্কুলে ছিল আগে এরপর আমাদের দুই ছেলেরই স্কুলটা আলাদা হয়ে যায় কিন্তু ওদের বন্ধুত্বটা আছে তারপর পুজোটা হয়ে গেলে আমরা সবাই বসে পড়লাম পদ্ম ফোটাতে কারণ এইজটা এগিয়ে রাখা হলো সন্ধি পুজোর ওইটুকুনি সময়ের মধ্যে করা যায় না গুছি রাখতেই হয় এরপর সঙ্গীতার স্কুলের বান্ধবীরাও এসছিল মানে তারা এখন তাদের সাথে আমারও বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আসলে আমরাও হাসাহাসি মজা করি সবাই মিলে বসে বসে পদ্মগুলো ফুটিয়ে নিলাম আর পুজো মণ্ডপ এমন একটা জায়গা না মানে বেশ ভালো লাগে এক তো পুজো হচ্ছে তারপর সবাই একটু হালকা গল্প করছি বেশ কিভাবে যে সময়টা চলে যায় না সত্যি পুজো চারটে দিন যে আমার কি আনন্দে কাটে তা ভগবান করে আমার এরকমই যেন আনন্দে রাখে আর কোনো দিন খারাপ দিন না দেয় আমি সেটাই সবসময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তারপর একটু পদ্ম ফুলগুলো নিয়ে আমরা প্রতি বছরই আমি আর সঙ্গীতা একটু ছবি তুলি ছবি তোলা হলো এরপর ঠাকুরকে ভোগ মানে ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে তখন তো আর দেখতে নেই আগে প্রথমে এই ফল মুড়ি মুরকি নাড়ু মিষ্টি দই এগুলো দিয়ে দেওয়া হয় তারপর ওই জায়গাটাকে সরিয়ে তারপর ভোগ নিবেদন হয় ওদের বাড়িতে এক এক দিন এক এক রকম মানে ভোগ থাকে সপ্তমীতে এক রকম ছিল অষ্টমীতে আছে নান কাবলি চানা পনির পাঁচ রকম ভাজা তো আছে পায়েস চাটনি মিষ্টি মানে এক এক দিন এক এক রকম ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয় আর ঠাকুরকে যেটা ভোগ দেওয়া হয় সেটাই বেশি পরিমাণে করা হয় সেটাই সবাইকে আশেপাশে যারা আসে নাত্মীয় স্বজন যারা আসে দুপুরবেলায় সেই প্রসাদটা সবাইকে দেওয়া হয় এরপর আমরা মানে সবাইকে প্রসাদ দিয়ে একটু খাওয়ার সময় পাই না তারপরে সঙ্গীতা চাল মাখাটা খুব ভালো করে তা আমরা একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে দুজনে একটু চাল মাখা খেয়ে নিল তারপর পরে প্রসাদটা খাবো সবাই খেয়ে নি এরপর বাচ্চারা বসে গেল এই সময়টা যে আমাদের চেহারা হয় না পুরো বিধ্বস্ত অবস্থা তারপর খেয়ে দে আমি বাড়ি চলে এসেছিলাম এসেই কাপড়টা চেঞ্জ করে যেহেতু সন্ধ্যে পুজো পুজোর সময় একটু কাপড়টা চেঞ্জ করতে হয় খাওয়া কাপড়ে তো পুজো দেওয়া যায় না এসেই কাপড়টা চেঞ্জ করে একটু গায়ে জল ঢেলে কাপড়টা চেঞ্জ করে আমি চলে গিয়ে আমি তুলোগুলো রেডি করছিলাম আর সঙ্গীতা ঠাকুরকে আবার যে সন্ধ্যে পুজোর ফল মিষ্টি ওগুলো জোগাড় করছিল তারপর যেখানে আর কি একশো আটটা পদ্ম দেওয়া হয় সেখানে রঙ্গুলি করতে হয় কালার দিয়ে সেই রঙ্গুলিটা ঠাকুর মশাই করে নিলে এরপর ওই একশো আটটা পদ্ম মন্ত্র পড়ে পড়ে মানে মাকে নিবেদন করতে হয় এবং সেটা যে যার নামে পুজো আর কি যিনি পুজো করেন সঙ্গীতার হাজব্যান্ড সেই দাদা ওই একশো আটটা পদ্ম ঠাকুরমশাই মন্ত্র বলবেন ওই দাদাও মন্ত্র উচ্চারণ করবেন একশো আটটা পদ্ম এভাবেই ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়
তারপর সঙ্গীতা ফল টল মিষ্টি ঠাকুরের সামনে গুছিয়ে দিয়ে আমার হাজবেন্ডও অনেক সময় হাত মানে এই কাজগুলোতে যেহেতু আমি আর সঙ্গীতা যখন পেরে উঠি না ও অনেকটা হেল্প করে এবার ও একশো আটটা প্রদীপের তেলগুলো দিয়ে দিল আর আমরা প্রদীপের পলতেগুলোকে ওই তেলের মধ্যে বসিয়ে দিলাম এই সময়টা প্রত্যেক বছর তাড়াহুড়ো থাকে মানে একশো ওই যে সময় থাকে চারটে আটচল্লিশ মিনিট থেকে পাঁচটা কতক্ষণ আর কি কতক্ষণ যেন ছিল ভুলেও গেছি মানে পুরো পঞ্চাশ মিনিটও থাকে না ওই পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো সন্ধ্যে পুজোটা থাকে এবার ওই সময়ের মধ্যে একশো আটটা পদ্ম ফুল নিবেদন করতে হয় তারপর বলিটা হয় আজকে চাল কুমড়োর বলি আছে আর তারপর একশো আট আটটা প্রদীপ জ্বালানো হয় মানে ওইটুকুনি সময়ের মধ্যে এই তিনটে কাজই সম্পূর্ণ করতে হয় এরপর আমাদের মধ্যে বলিটা দেখতে নেই মেয়েদের সে যে বলেই হোক না কেন মেয়েদের দেখতে নেই বলে আমরা আজ কাছে যাই না আজকে হয়েছে চাল কুমড়োর বলে নবমীর দিন হয় আখ বলি এরপর বলি হচ্ছিল তখন আমরা আর সামনে যাইনি এখানে বসেই ছিলাম পাশে হচ্ছে সঙ্গীতার মাসি শাশুড়ি উনিও প্রত্যেক বছর আসেন তো মানে আমারও চেনা হয়ে গেছে আসলে একটু আমরা গল্প করি বসে বলির পরে একশো আটটা প্রদীপ জ্বালানো আমরা দুজনেই জ্বালালাম একশো আটটা প্রদীপ অন্য বছর থাকে আশেপাশের কাকিমারা আসেন তারপর আসেন অনেকেই আসেন সন্ধি পুজোতে এসে বসে থাকেন একটু প্রদীপ জ্বালানোর জন্য কিন্তু এবার কাউকেই মানে কেউই আসেনি আমরা জ্বালাচ্ছিলাম তারপর ঠাকুরমশাই এসেও যেহেতু সময়ের ব্যাপার থাকে তো সব ঠাকুরমশাই এসেও একটু হাতে হাতে প্রদীপটা জ্বালালেন আর যেহেতু আমার হাজবেন্ড ক্যামেরাম্যান তখন না হলে ও দু একটা জ্বালায় এবার ও ছবি তুলছিল বলে ও আর জ্বালাতে পারেনি তারপর সন্ধি পুজো শেষ হয়ে গেছিল হলেও আমরা পুজো মণ্ডপেই বসে থাকি গল্প করি আর এটা হচ্ছে সঙ্গীতার ছেলের বন্ধু স্কুল বন্ধু স্কুলের বন্ধু ওদের বাড়িতে দুর্গা পুজো হয় বাচ্চাটা এত সুন্দর ঢাক বাজায় দেখলেও মনে হচ্ছে যেন বড় কিন্তু ও বাচ্চায় ক্লাস টেনে পড়ে মানে আমার ছেলের বয়সী ওরা সব এবার এত সুন্দর ঢাক বাজায় খুব ভালো লাগে ওদের বাড়িতে প্রায় একশো তিরিশ বছরের পুরনো দুর্গা পুজো সঙ্গীতাও একটুখানি চেষ্টা করলো ঢাক বাজানো ষষ্ঠীর দিনও বাজিয়েছিল ঢাকি তখন কোথাও গেছিল তেমন সঙ্গীতা বাজিয়েছিল আর ঠাকুমাশায়ও দেখলাম বেশ ভালোই ঢাক বাজাতে পারেন
এরপর সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যাবেলা মানে সাড়ে ছটা সাতটা আরতি হয় মানে প্রতি বছর কি হয় ওই চারটে সাড়ে তিনটে চারটের সময় আমরা প্রসাদ প্রসাদ খেয়ে বাড়ি চলে আসি তারপর একটু রেস্ট নিয়ে আবার সন্ধ্যাবেলা যাই গিয়ে তখন সন্ধ্যা আরতি দেখি দেখে রাত্রার আমার আর কোনো বছরই রান্না করতে হয় না সঙ্গীতা যারা রান্না করেন তাদের দিয়ে রাতের জন্যে একটু নিরামিষ রান্না আমাদের জন্য করে রাখে বলে না তুমি সারাদিন খাটাখাটনি করো তোমাকে বাড়ি গিয়ে করতে হবে না যার ফলে না আমি সেই কদিন আমার ঘরে কিচ্ছু করতে হয় না ঘর ওরকম ফেলানোই থাকে আমার এসে রান্নাবাড়িও করতে হয় না তা সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা আরতি দেখলাম দেখে বসে গল্প টল্প করে তারপর খাওয়া দাওয়া করে আমরা বাড়ি চলে আসি এটা প্রত্যেক দিন হয় চার দিনই আর এই বাচ্চা দুটো হচ্ছে সঙ্গীতাদের পাশের বাড়ির এত মিষ্টি লাগে মানে আমি যবের থেকে ওদের বাড়িতে পুজো যাচ্ছি যবের থেকে পুজো হচ্ছে আর কি দু হাজার কুড়ি থেকে বা চার বছর হচ্ছে এই পুচকুটা তখন কোলে কোলে আসত ও দি এক রকম জামা দুই বোন পরা পর এত ভালো লাগে দেখো ছোট্ট ছোট্ট পায়ে কি সুন্দর আলতা পরে পায়ে নুপুর পড়েছে মানে আমার এত ভালো লাগলো তাই একটু ছবি তুললাম আর ওর পেছনে আমরা সবাই লাগি মানে যেহেতু ছোট তো তো জামা তোমার জামাটা নেব তোমার হেয়ার ব্যান্ডটা নেব তোমার চুরিটা নেব এরকম করে আমরা সবাই ওর পেছনে লাগি দিদির সঙ্গে প্রতিদিন আর প্রত্যেকবারই এক একদিন এক এক রকম ম্যাচ করে পড়ে আসে তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানিও আর ভুল ভ্রান্তি থাকলে প্লিজ কেউ কিছু মনে করো না এই চারটে দিন সত্যি আমি খুব ব্যস্ত মানে ভয়েস দেওয়াটাও যে আমি কি করে দিই সেটাও ভীষণ মানে সময়ের অভাবে আমি ঠিক মতো দিতেও পারি না তাই ভুল ভ্রান্তিগুলো প্লিজ মার্জনা করে দিও যারা আমার ভিডিও দেখো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবার পুজো খুব ভালো খাটুক এই প্রার্থনাই করি